nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật hôm nay thầy về đây chúng con xin kính chào thầy trong giờ phút vui này chúng con biết làm gì đây chúng con nguyện tĩnh tân dẹp tan tham sân hận anh đào hằng mong tiến đến dần dù bao nhiêu gian khổ dù gặp nhiều nguy khó lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ thầy là bóng cây chia mắt chúng con thầy là ánh sáng sắp siêu lòng son thầy là con thuyền thánh lương đưa chúng con đến bờ thập hương thầy theo hạnh nguyện pháp phương treo gương lành sáng soi mười phương nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Hôm nay thầy về đây chúng con xin kính chào thầy trong giờ phút vui này chúng con biết làm gì đây chúng con nguyện tĩnh tâm dẹp tàn tham sân hận anh đạo hằng mong tiến đến sơn dù bao nhiêu gian khổ dù gặp nhiều nguy khó lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ thầy là bóng cây chia mắt chúng con thầy là ánh sáng sắc xìu lòng son thầy là con thuyền thánh lương đưa chúng con đến bờ thập hương thầy theo hạnh nguyện pháp phương treo gương lành sáng soi mười phương nam Di Đà Phật, Nam mô A 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 Di Đà Phật. Hãy 
ta quá bao nhiêu phố phường nhưng chỉ vui trên một con đường đường thanh cao giáp giao mưa pháp sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương nam mô bản sư Tràng giáo chủ bàn sơ thích ca mâu ni Phật Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni Kính thưa chư quý vị đại biểu quan khách Thưa toàn thể tín đồ đồng bào nhân dân Phật tử Người xưa thường có nói rằng Chùa đứng hiền lành từ thỏa xưa Hồn dân gửi gắm từ bao giờ Tổ tiên bồi đắp theo năm tháng Tiếp nối không ngừng nước tuổi thơ Kính thưa toàn thể đạo tràng Đã từ bao đời lay Âm thầm nhưng vô cùng bền bỉ Thủy chung chảy trong mạch nguồn tâm linh dân tộc Một niềm tín ngưỡng thành kính hướng về Mười phương chư Phật Tâm ninh ngự trị núi rừng sông biển Các anh hùng chiến sĩ Vì thế mà trên khắp nơi Dù là rừng xanh núi đỏ Suối thác treo neo vẫn không có biết bao nhiêu là những ngôi chùa, ngôi đình, ngôi đền, ngôi miếu được xây dựng từ bao đời và ẩn mình âm thầm tồn tại, bất chấp chiến tranh noạn nạc, bất chấp thời cuộc đổi thay, bất chấp nghèo khó triền miên từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Và để rồi từ những di tích ấy, các thế hệ tiếp sau bền tâm góp công góp của, trùng tu sang sửa, xây cất khang trang thường xuyên hương khói phụng thờ khi đất nước được vận thái bình sung túc và là nơi cho tín đồ nhân dân phật tử trong xóm ngoài nàng và phật tử địa phương đến chiêm bái và tu tập kính thưa toàn thể đạo tràng chùa khánh long thôn ứng niêm xã thanh hà huyện thanh niêm tỉnh hà nam cũng nằm trong những ngôi chùa như vậy. Khi Sư Thầy Thích Nữ Giới Vân đã là người con của quê hương, về đây nhận trông nom và làm Phật sự, Thầy đã kết hợp với chính quyền, nhân dân thôn nhà, dần dần khôi phục lại những cơ sở tín ngưỡng. Được sự phát tâm hỷ cúng của các nhà hào tâm, bà con nhân dân làm ăn xa quê và nhân dân ở địa phương góp công, góp của, chung sức xây này từ ngôi tam bảo rồi đúc chuông và các công trình phụ trợ khác và cuối năm 2023 thầy cùng với quý cấp lãnh đạo địa phương các nhà hào tâm các mạnh thường quân bà con làm ăn xa quê và nhân dân trong xóm ngoài nàng đã góp công góp của xây dựng lại ngôi điện thờ mẫu Đến ngày hôm nay 16 tháng riêng năm Giáp Thìn Chính thức cắt băng Khánh Thành đưa vào sử dụng Hôm nay nhân dịp đầu xuân năm mới Thay lời cho Thầy trụ trì và ban tổ chức Chúng con xin gửi lời cầu chúc Tới Chư Tôn Đức, Quý cấp lãnh đạo địa phương Cùng toàn thể nhân dân Phật tử Trong xóm ngoài nàng Và con làm ăn trên mọi miền quê hương tổ quốc Mật lời chúc Vạn an và chúc đại lễ khánh thành ngôi điện thờ mẫu buổi sáng ngày hôm nay diễn ra được thành công viên mãn. Nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư thích ca mâu ni Phật đáp lại lời thỉnh cầu trên chư tôn đức tăng ni cũng đã hoan hỷ quang lâm về chứng minh tham dự chúng con cũng xin được cung đón và giới thiệu trên đại đức thích quảng thuyết trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương 
Phó trưởng Ban Ban Chỉ sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Dương, Kim Tránh Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương cũng đã quang lâm về chứng minh tham dự. Chúng con cũng đón chào đón chư tôn Đức Ni là chữ em huynh đệ của sư thầy chủ trì cũng đã quang lâm về chứng minh tham dự. Về phía quý vị đại biểu, chúng tôi được đón tiếp các đồng chí trong ban chi ủy, chi bộ các đồng chí lãnh đạo thôn đội, các đồng chí đại diện các chi hội đoàn thể cùng các ông bà trong ban công tác mặt trận thôn ứng niêm cũng đã về tham dự. Và chúng tôi cũng không quên chào đón bà con nhân dân trong xóm ngoài nàng và bà con nhân dân làm ăn xa quê trên mọi miền quê hương của Tổ quốc hôm nay cũng đã về tham dự. Chúng tôi xin được giới thiệu chung Nam Mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Chư Tôn Đức Kính Thưa Toàn Thể Đạo Tràng Thay lời cho Ban Tổ chức Thời giờ này chúng tôi xin trân trọng kính mời Ông Lê Văn Quý Trường Thôn Lên Tuyên Đọc Diễn Văn Khai Mạc Xin trân trọng kính mời ông Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Chư Tôn, Thiền Đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị đại biểu, Kính thưa các đồng chí trong Ban Chư ủy, Chi Bộ, Các đồng chí đại diện cho Chi hội đoàn thể, Các ông bà trong Ban Công tác Mặt trận, Kính thưa quý chư vị, quý tín đồ, Phật tử gần xa, Cùng toàn thể nhân dân về dự Đại lễ Khánh Thành, Điện Thờ Mẫu Chùa Khánh Long. Hôm nay, hòa chung trong âm hưởng của đất trời, trong những ngày đầu xuân xe lạnh, ứng niêm thôn nhà long trọng long, ứng niêm thôn nhà trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh, nhà chùa cùng với các tín đồ, Phật tử và nhân dân trong thôn vô cùng phấn khởi được chư tôn đức, các cấp chính quyền cho phép tổ chức lễ đón rước, lễ yên vị và cắt băng khánh thành ngôi điện thờ mẫu chùa Khánh Long của thôn. Trong giờ phút trang nghiêm này, cho phép tôi cùng với nhà chùa đại diện các tín đồ Phật tử và nhân dân trong thôn xin được nhiệt nhiệt cung đón quý thầy, quý các chư vị đại biểu kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân nhờ hồng ân tam bảo gia hộ được sự quan tâm giúp đỡ của sư thầy thích nữ giới vân được sự hảo tâm công đức cúng dường của các mạnh thường quân con em của quê hương và sự đồng lòng cùng chung tay của nhân dân địa phương đã phát tâm ủng hộ công đức tiền mặt ngày công lao động để xây dựng bảo tồn công trình điện thờ mẫu đây là công trình văn hóa tâm linh truyền thống của làng với sự thành tâm công đức được sự khẩn trương về thi công công trình điện thờ mẫu tạc tượng và mua sắm nhiều đồ thờ quý có giá trị chỉ sau 8 tháng đã được hoàn tất đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng chiêm bái của nhân dân và tín đồ Phật tử xa gần. Kính thưa các vị đại biểu, quý khách gần xa cùng toàn thể nhân dân, cũng từ buổi lễ long trọng này, chúng tôi thành tâm mong muốn các Phật tử, các mạnh thường quân, các bác là con em xa quê hương tiếp tục phát tâm công đức để ngôi chùa Tam Bảo Khánh Long thôn nhà ngày một thêm khang trang, vị thế có vô dạ, vô giá về cũng là công trình tâm linh văn hóa truyền thống của làng trong giờ phút trang nghiêm của buổi lễ cắt băng khánh thành trước sự hiện diện chứng minh của chư tôn đức tăng ni chư vị đại biểu quý phật tử gần xa và nhân dân trong và ngoài thôn tôi xin tuyên bố khai mạc lễ cắt băng khánh thành điện thờ mẫu chùa khánh long thôn ứng niêm xã thanh hà huyện thanh niêm tỉnh hà nam xin được bắt đầu Cuối cùng, tôi xin thay mặt nhà chùa và nhân dân thôn Đức Niêm kính chúc chư vị và nhân dân vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, kính chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Môn Ni Phật. Kính thưa toàn thể Đạo Tràng, hôm nay khánh thành ngôi điện thờ mẫu cũng là một sự nỗ lực rất lớn của Thầy Trụ Trì và nhân dân Phật tử, các gia đình, thí chủ, 
mạnh thường quân, công ty, xí nghiệp, con em làm ăn xa quê trong khoảng thời gian từ khi khởi công cho đến ngày hoàn tất với biết bao chặng đường vất vả. Và giờ đây, mọi người cũng đang muốn biết tiến trình thi công như thế nào, khoản thu chi bao nhiêu. Vậy, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Nập, trưởng ban công tác mặt trần thôn, nên sơ lược lịch sử chùa và báo cáo xây dựng ngôi điện thờ mẫu. Xin trân trọng kính mời ông. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ly Phật Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Kính Thưa các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ nhân dân về dự lễ khánh thành điện thờ mẫu được sự thống nhất của ban tổ chức tôi xin thay mặt thôn sơ lược lịch sử chùa khánh long và quá trình tu bổ xây dựng điện phụ thờ mẫu kính thưa các quý vị cùng toàn thể nhân dân theo truyền thuyết, chùa Khánh Năng Tự hay còn gọi là chùa Thuận Thôn Đứng Liêm là ngôi chùa đã có từ các thế kỷ xa xưa. Kiến trúc của ngôi chùa hiện nay được các thế hệ cụ kỵ tổ tiên cha ông xây dựng vào thời vua Khải Định năm thứ hai. Dưới tác động của lắng, mưa lắng thợ, theo thời gian với sự thăng trầm của lịch sử, có thời gian chùa là nơi học tập các lớp bổ túc văn hóa là nơi học tập của các cháu học sinh là nơi đóng quân của các đơn vị bộ đội là nơi chứa lương thực và các loại vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nên các hạng mục của các công trình trong kiến trúc chùa bị xuống cấp và biến dạng khi đất nước chấm dứt các cuộc, cuộc chiến tranh cuộc sống của nhân dân từng bước được ổn định trong những năm 1989-1990, theo nguyện vọng của các chư già và nhân dân trong làng, cán bộ cơ sở thôn đội đã đứng ra đề nghị hợp tác xã hỗ trợ một phần kinh phí và tuyên truyền vận động nhân dân công đức tập trung tu sửa lại ngôi chùa. Với sự cố gắng hết mình, cán bộ và nhân dân thôn nhà đã tiết kiệm từng ít vật liệu, chất tiêu từng đồng công đức để tu bổ khôi phục lại ngôi chùa. Nhưng do vật lực có hạn, nhân dân thôn nhà mới tập trung tu bổ được lại công trình nhà tam bảo của chùa. Xong, đây cũng là liềm phấn khởi và tự hào của nhân dân thôn nhà vì đã khôi phục bảo vệ được ngôi chùa do các thế hệ cụ kiện tổ tiên cha ông để lại. Đồng thời, cũng là lời gửi gắm tâm linh của nhân dân thôn nhà theo phong tục tập quán lâu đời của địa phương. Trong thời gian đưa vào vào sử dụng, các chư già tín não, các tín đồ Phật tử và nhân dân vẫn tiếp tục phát tâm công đức để dần dần tu bổ các hạng mục còn thiếu, tiêu biểu như gia đình ông bà à, Cường Oanh ở thành phố Hồ Chí Minh, gia đình Cụ Thơ ở thành phố Hà Nội, gia đình ông bà Nục Oanh sinh sống tại thôn nhà, vân vân. Năm 2014, với sự giúp đỡ của sư thầy Thục, nhân dân thôn nhà đã phát tâm công đức cùng với nhà sư xây dựng nhà phụ trợ trị giá 200 triệu đồng. Đặc biệt, gia đình ông Lê Văn Thắng Nam đã thành tâm công đức toàn bộ số đất hơn hơn 700 mét vuông của gia đình để mở rộng khuôn viên chùa. Kính thưa các quý vị, trải qua hơn 30 năm đưa vào sử dụng, dưới tác động của mưa lắng thiên nhiên, các công trình kiến trúc của chùa tiếp tục xuống cấp. Các chư não tín đồ và nhân dân trong làng rất muốn tu sửa lại, song lực bất tổng tâm. Đúng lúc đó, sư thầy Thích Giới Nữ Vân là người con của quê hương, về chùa làm lễ thấy cảnh vậy có ý kiến giúp đỡ tu sửa lại được sự đồng ý của các cấp chính quyền theo nguyện vọng của nhân dân trong làng và các tín đồ phật tử cán bộ và nhân dân thôn nhà tiếp tục đứng ra tổ chức tu sửa lại ngôi chùa thay mặt cơ sở thôn xin nhiệt nhiệt chào mừng và cảm ơn sự có mặt của các quý vị bởi sự có mặt của các quý vị 
là sự ủng hộ to lớn thể hiện sự quan tâm đến việc tu bổ xây dựng các công trình của chùa. Hôm nay đây, chúng ta vô cùng phấn khởi, tự hào về chúng ta đã cùng nhau góp sức lực để tu bổ hoàn thành công trình điện phủ lẫu của chùa để ghi nhớ các thành tích mà chúng ta đã làm được. Đề nghị tất cả chúng ta hãy cho một chàng pháo tay. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa các quý vị cùng toàn thể nhân dân, mái đình ngôi chùa là linh hồn của làng quê Việt Nam là nơi gửi gắm niềm tin và hướng thiện cho mỗi con người. Trong thời gian qua, chúng ta đã có nhiều cố gắng cùng nhau tu bổ, sửa chữa lại nhiều công trình của ngôi chùa trong khuôn viên. Xong, vẫn còn một số các công trình còn thiếu, còn bị xuống cấp. Chính vì vậy, thay mặt cơ sở thôn và nhân dân, chúng tôi cùng với nhà chùa thiết ta đề nghị các mạnh thường quân các người con là người của quê hương cùng các Phật tử xa gần ở mọi miền hãy tiếp tục phát tâm công đức để nhà chùa cùng nhân dân chúng tôi tiếp tục tu sửa các công trình còn thiếu và còn bị xuống cấp. Trước khi dừng lời, xin kính chúc Chư Tôn Thiền Đích Tăng Ni Pháp Thể Khinh An kính chúc các quý vị đại biểu, các Phật tử xa gần cùng toàn thể nhân dân vô lượng an nạc, vô lượng các tường, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng, cảm ơn. Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ, Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời cho ban tổ chức, xin cảm ơn ông Phạm Văn Đập, trưởng ban công tác mặt trận thôn, nên đã sơ lược lịch sử chùa và báo cáo xây dựng ngôi điện thẩm mẫu. Mà niềm vui, nối tiếp niềm vui, mà niềm vui này thì các Phật tử chúng ta hãy để tâm vào trong cái bài hát mà bài hát mà Phật tử dâng nên cúng giảng đại lễ trong buổi sáng ngày hôm nay là bài hát Nời Du do Phật tử Vân Anh trình bày xin trân trọng kính mời. Ngâm lời ru ru mẹ ngày xưa Ba đứa mẹ đến Giấc trưa say nồng để nay Mẹ bế mẹ bông Mẹ rú con gà Tiếng lòng thương yêu Lời ru bay bồng cánh diêu thân cò lăn lội mấy chiều sang sông lời ru ai đò ngóng trông muốn về quê mẹ mà không có đò lời ru biết mày đợi chờ bố đi bộ đôi từng giờ mẹ mong thời lời ru của mẹ ai đóng tháng ngày à ơi con ngủ cho say làn môi chúng chim ngâm đầy lời
con cả tiếng lòng thương lời đu bay bồng cánh diêu thân cò lăn lội mấy chiều sang sông lời ru ai đò ngóng trông muốn về quê mẹ mà không có đò lời ru biết mày đợi chờ bố đi bộ đôi sợ mẹ mong thời gian con nước xuôi dòng lời ru của mẹ ai đóng tháng ngày à ơi con ngủ cho say làn môi chúng chim ngâm đầy lời Lan mối chung chim ngâm đầy lời ru. Nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư thích ca mâu ni phật. Xin cảm ơn phật tử phân anh đã có lời có bài hát lời du để dâng lên cúng dường đại lễ trong buổi sáng ngày hôm nay xin trân trọng cảm ơn kính bạch chư tôn đức kính thưa toàn thể đạo tràng và ngày hôm nay trên thầy chủ trì cũng như các ông bà lãnh đạo địa phương và bà con nhân dân rồi bà con làm ăn xa quê về đây tham dự và cũng rất là đổ đổ nhân duyên từ khi mà xây dựng ngôi chùa hay đúc chuông và hôm nay khánh thành nhà mẫu thì sư thầy chủ trì cũng như quý cấp lãnh đạo địa phương và bà con nhân dân là rất rất đủ duyên được cung đón trên Đại Đức Thích Quảng Thuyết. Các Phật tử có nhớ không ạ? À? Có nhớ Đại Đức không ạ? À? Chắc chắn là nhớ rồi ạ. À. Nếu mà như nhà chùa cảm nhận thì hình như là Đại Đức chắc là nhiều đời nhiều kiếp đã từng ở đây hay sao ấy. Mà nhà, thầy, nhà chùa thấy có ba sự kiện lớn thì Đại Đức đều hiện diện ở đây cả để trợ duyên cho Thầy chủ trì cùng với quý cấp lãnh đạo và bà con nhân dân. Và thời giờ này thì hát các Phật tử cũng đã được nghe rồi, báo cáo xây dựng cũng đã được nghe rồi và diễn văn khai mạc cũng đã đọc rồi. Nhưng có cái điều quan trọng nhất là lời đạo từ của Chư Tôn Đức chứng minh ban bố cho hàng Phật tử chúng ta cũng như là lời chia sẻ động viên cho quý cấp lãnh đạo địa phương cũng như là bà con làm ăn xa quê trên mọi miền quê hương của Tổ quốc trong buổi sáng ngày hôm nay thì đó cũng là một cái điều rất rất quan trọng và thời giờ này thay nơi cho ban tổ chức chúng con xin đê đầu bái thỉnh trên Đại Đức Thích Quảng Thuyết có lời đạo từ và cũng có lời phát biểu động viên tới hàng Phật tử chúng con trong buổi sáng ngày hôm nay chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Nam Mô A Di Đà Phật Vâng, xin đỡ lời Thầy dẫn chương trình Tối hôm qua nhà chùa có hỏi nhân dân địa phương ở đây là có những dòng họ nào thì bảo là cả thôn đây chỉ có hai họ là họ Lê và họ Vũ mà hai họ thì là cũng gần như là cũng có liên quan anh em làng xóm với nhau Thế nhà chùa lại cũng họ Vũ ạ Thế và khi uh, sư thầy uh, trụ trì ở đây uh, về Hải Dương tu tập Chủ trì ở quê hương Sứ Đông thì lại là trong sơn môn nhà chùa cũng lại có họ. Ê, xin đỡ lời cho thầy chủ trì như vậy cho nên là rất là nhân duyên. Ê, nhiều lần được về đây cùng với nhân dân Phật tử để chứng kiến, để tham gia các Phật sự. Ê, xin cảm ơn quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Thiên Đông Đỏ. Nam Việt lịch đại Nhất thiết chư vị tổ sư tác đại chứng minh Kinh lễ hồn thiêng sông núi Tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế Tác đại chứng minh hộ quốc nhân vương Bồ Tát Kính bạch chư tôn đức kính thưa Quý cấp chính quyền địa phương Thưa các nhà hảo tâm, các cơ quan doanh nghiệp Thưa toàn thể nhân dân Phật tử xa gần Thật là vinh dự, thật là phấn khởi, thật là tuyệt vời. Bởi hôm nay,
Chúng tôi lại một lần nữa cùng với Chư Tôn Thiền Đức, Quý cấp Chính quyền địa phương, nhân dân Phật tử có mặt ở tại Chùa Khánh Long đây để dự lễ cắt băng Khánh Thành đưa vào phục vụ tâm linh tín ngưỡng sử dụng ngôi điện mẫu Chùa Khánh Long. Trước hết xin thành tâm cầu nguyện mười phương tam bảo lịch đại chư vị tổ sư hồn thiêng sông núi gia hộ chư tôn thiền đức gia hộ cho quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân phật tử xa gần một năm mới vô lượng an lạc vô lượng cát tường thành tựu mọi sở nguyện xin trân trọng cảm ơn quý vị kính bạch chư tôn đức kính thưa quý liệt vị thưa toàn thể đạo tràng từ khi mới du nhập vào đất nước Việt Nam thân yêu, Phật giáo luôn đồng hành cùng với dân tộc để vượt qua muôn vàn khó khăn. Dù lúc chiến tranh cũng như khi hòa bình, Phật giáo vẫn luôn tồn tại và phát triển trong lòng mỗi người dân đất Việt. Dù ở phương tiện nào thì những nét văn hóa, kiến trúc đặc trưng về đình, chùa, miếu phủ vẫn là nét đẹp ở phương Đông nói chung và nét đẹp của người Việt Nam nói riêng. Từ lâu, tâm linh tín ngưỡng đã đóng vai trò rất quan trọng đối với mỗi người dân nước Việt chúng ta. Trong đó có tín ngưỡng thờ mẫu, thờ nữ thần. Xa xưa nhất thì chúng ta có thờ Đức Thánh Mẫu Âu Cơ. Thế rồi, đến thời Lê thì thờ các vị nữ thần như Thánh Mẫu Liễu Hạnh và rồi các triều đại thì đều có thờ các vị Thánh Mẫu bản địa, bản cảnh. Ví dụ như là Đức Thánh Mẫu ỉ Lan và ví dụ như ở tại Hà Nam chúng ta ở bên đất Lý Nhân thì có một thờ một vị nữ thần là bà Vũ Nương ở trong chuyện Truyền Kỳ Mạn Lục là những vị nữ thần tượng trưng cho hồn thiêng sông núi. Đối với tín ngưỡng thờ mẫu là tập tục thờ các vị nữ thần có từ thời nguyên thủy với các vị nữ thần như mẹ đất, mẹ nước, mẹ lúa, các vị anh hùng, các vị công chúa, các vị hoàng phi và những vị có công với đất nước phù trì cho công cuộc hộ quốc an dân ngày hôm nay. Và trong nhân gian, các vị nữ thần thường được suy tôn là thánh mẫu. Đó là vị nữ thần có quyền năng màu nhiệm Vừa là người mẹ bao dung che chở cho đàn con thơ, vừa huyền bí lại vừa gần gũi. Hôm nay, ở tại địa phương đây, sau uh, lễ Khánh Thành, ngôi Đại Hùng Bảo Điện năm 2021 và đến uh, lễ Đúc Chuông năm 2023, được biết là kể ra mà không dịch bệnh là có khi Đúc Chuông còn vào 2022 cơ. Đấy, và lễ Khánh Thành nhà mẫu vào 2023 cơ Thế nhưng mà vì dịch bệnh cho nên là cách mất một năm Thì đang nhẽ là năm nay 2024 là Khánh Thành nhà tỏ Phải Khánh Thành nhà tỏ cơ Tức là chậm mất một năm thì chậm mất một công trình Đặc biệt đấy ạ Nhiều chùa xây hàng chục năm không xong Trùng tu hàng chục năm không xong Thế mà thầy trụ trì ở đây Chúng tôi vẫn cứ nói một cái câu là Làm phúc nơi nào cầu ao không bắt Đấy. Chùa nhà chẳng có Phật sao mà em cắp nón đi tu chùa người Đấy em cắp nón đi tu tận miền Nam Xong em về Hải Dương Đấy, Xong là mấy năm nay là Em đã cắp nón về chùa quê để giúp dân rồi Xin một chàng phó tay để chúc mừng Thầy trụ trì. Thế thì kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý liệt vị, thưa toàn thể đạo tràng, công trình ngôi Tam Bảo, ngôi Đại Hùng Bảo Điện đã xong, à, Đúc Chuông đã xong, Tô Tượng cũng đã xong, và hôm nay công trình ngôi Điện Mẫu cũng đã xong. Ê, lúc nãy thì thầy dẫn chương trình thắc mắc bảo là không biết có còn nợ không? 
thầy ở dưới thầy bảo con còn nợ chẳng qua là hôm nay đầu năm thì sợ suối không dám nói thôi ấy mà lại tới đây lại nghe thấy bảo lại còn muốn làm công trình nhà tỏ thực sự là chùa này là xây hơi ngược bình thường chỗ khác là phải xây nhà tỏ trước vì sao ạ nhà tỏ là cái nơi thờ lịch đại chư vị tổ sư và đồng thời là để làm gì ạ là cái nơi ở của gì của tăng ni để an cư để lạc nghiệp có an cư mới lạc nghiệp được thế nhưng mà thầy trụ trì thì lại làm từ to đến bé lại làm chùa trước thế xong là không có chỗ ở lại về nhà xây mấy cái gian nhà bên kia để lấy chỗ ở chỉ đang nhẽ là phải sư phải ở nhà tỏ bên chùa nhưng mà lại còn cố xây được mấy gian nhà bên kia để có chỗ đi về đón tiếp các sư tạm vậy Đấy, đang nghĩa là phải có nhà tổ trước thì có chùa sau Đấy, để xin thưa với các phật tử là xây chùa thì dễ xây nhà mẫu thì dễ đúc chuông thì dễ tô tượng thì dễ tô tượng nào thầy được biết là còn có bác à, à, bác gì bác tiến nhỉ là đấy là còn về là phải đòi để băng được là xin cúng tự. hai pho quan âm tọa sơn và quan âm tống tử hai pho tượng này cũng đặc biệt đấy, hai pho tượng đặc biệt một pho tượng đại diện cho đức quan âm hương tích một pho tượng đại diện cho người mẹ đấy để luôn bao bọc hộ trì cho nhân dân đấy thì việc đúc tượng thì dễ xong rồi việc đúc chuông cũng xong rồi bây giờ còn ngôi tổ đường là khó đây ngôi tổ đường thì lại bảo là gồm chỗ ở của bà sư ấy mà xây lúc nào cho được <cười> thì xin à, à, nhân đây thay lời cho thầy trụ trì xin có lời khuyến khuyến phát đến toàn thể nhân dân mặc dù là công trình thứ yếu nhưng cũng là quan trọng vì ở đó là thờ lịch đại chư vị tổ sư khai sơn tiền bối đấy không có tổ thì làm sao có những ngôi chùa đến ngày hôm nay chúng ta còn nền móng mà xây dựng ạ à? thì à, các sư có ở cũng chỉ có một phòng thôi đấy các sư có ở cũng chỉ một phòng thôi còn đất trả vua chùa của dân thì à, xin thành tâm kêu gọi toàn thể nhân dân phật tử các cơ quan doanh nghiệp các nhà mạnh thường quân các nhà hảo tâm công đức xa gần chúng ta chung tay đồng sức đồng lòng cùng thầy trụ trì để ngôi tổ đường của chùa chúng ta trong khuôn viên được hoàn thiện và sau này còn nhiều công trình đang trông chờ vào các phật tử để xin kêu gọi các vị chung tay đồng sức đồng lòng cùng với thầy cùng với ban kiến thiết để các việc phật sự trong tương lai của chùa sớm được thành tựu viên mãn Kính mong hạnh phúc và an lạc sẽ đến với quý liệt vị Nam Mô Hộ Quốc Nhân Vương Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thay nơi cho man tổ chức chúng con thành kính tri ân trên Đại Đức Đã có nơi đạo từ chia sẻ cho toàn thể Quý cấp lãnh đạo và Phật tử, nhân dân trong xóm ngoài nàng chúng con vô cùng ý nghĩa. Và thời giờ này là phần trao bằng tuyên dương công đức. Đây là đại diện thôi ạ. À. Chứ còn là bằng tuyên dương dương công đức là Thầy trụ trì làm rất rất nhiều. Nhưng vì hôm nay thời gian không cho phép nên ban tổ chức chúng tôi cũng sẽ giới thiệu một số gia đình thích chủ đại diện để nên nhận bằng tuyên dương công đức. Còn lại thì thầy trụ trì sẽ gửi tới bà con sau. Các Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ. Nam mô A Di Đà Phật.
nam mô đạo tràng giáo chủ bản sơ thích ca mâu ni phật và kính bạch chư tôn đức kính thưa toàn thể đạo tràng thì ban tổ chức chúng con cũng thành kính tri ân trên đại đức và chư tôn thiền đức ni cũng đã hoan hề quang nâm về trước lễ đài để chính thức cử hành đại lễ trong buổi sáng ngày hôm nay và chư tôn đức cũng đã không quản ngại đường xá xa xôi bất từ nao quyền chấn tích quang nâm về chứng minh và tham dự chúng con kính cầu nguyện quý ngài thế thọ tăng nông đào thọ miên trường hương hoa giới thể trường nưu mạng mạch hằng truyền tứ hải mãi mãi là ngọn hải đăng để soi sáng cho hàng hậu học chúng con cũng như hàng phật tử chúng con trên bước đường tìm về xứ phật và chúng tôi cũng cảm ơn quý cấp lãnh đạo ở địa phương bà con nhân dân trong xóm ngoài nàng bà con nhân dân làm ăn ở trên mọi miền quê hương tổ quốc bà con nhân dân làm ăn ở nước ngoài và các gia đình tín chủ các mạnh thường quân công ty xí nghiệp đã trở duyên cho buổi lễ hôm nay được thập phần viên mãn và chúng tôi cũng kính cầu nguyện hồng ân tam bảo thủy từ xa hồ cho quý vị quý phật tử luôn luôn và mãi mãi được sống trong ánh hào quang của mười phương chư Phật và mặc dù thầy trụ trì cùng ban tổ chức chuẩn bị cả một tháng nay từ ngày 15 tháng 12 mà đến hôm nay là 16 tháng riêng mới tổ chức nhưng cũng không sao tránh khỏi được thiếu sót kính mong chư tôn đức cùng quý vị niệm tình hoan hỷ nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư thích ca mâu ni Phật và thời gian này là giờ phút quan trọng nhất của buổi lễ ngày hôm nay đó là chính thức cắt băng khánh thành ngôi điện thờ mẫu chúng con cũng xin thành kính cung thỉnh trên đại đức thích quảng thuyết sư thầy trụ trì và chúng tôi xin trân trọng kính mời à, bác lê văn quý trưởng thôn và gia đình phật tử vũ ngọc tuấn vũ văn tân vũ văn tiến vũ hồng thao lê tuấn hải và phạm văn nập cùng với chư tôn đức là tiến về trước ngôi điện thờ mẫu để chính thức cắt băng khánh thành ngôi điện thờ mẫu trong buổi sáng ngày hôm nay và khi cắt băng xong chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức quý cấp lãnh đạo địa phương và các gia đình cùng các phật tử niêm hương lấy à, mẫu và hồi hướng chúng con thành kính cung dước quý ngài nam mô a di đà phật từ đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại từ đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại từ đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại từ đại bi Quang Thế Âm Bồ Tát chắp tay quy kính lại người thì tha con khấn nguyện cầu quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng Nam mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đóa hoa tươi sắc vô thường sớm khuya rơi giữa khôn lường nương thuyền từ vừa qua bến mê đến nơi bờ già.
nơi bình yên nam mô đại từ đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại từ đại bi Hey, hey, hey. 
quân hoàng đa bốn mùa xuân hạ thu đông muôn dân nô nức ngâm dương mi đi phép trời trên các ngôi hàng thiên cùng võng phục dưới bách thần khấn trực hôm nay ngọc hoàng từng cảnh thiên thai tòa vàng tám nghìn công tử vào ra sớm hôm khâm chức đức vua cha ngọc hoàng nguyện xin thuật thánh hội đồng chứng minh chứng cho hội đồng con đắc bình an thọ Hãy subscribe 
Nam mô 